ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగింది ఆ స్కాలర్షిప్ ని అందిస్తుంది కోటక్ కన్యా స్కాలర్షిప్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట అంటే కన్యా అంటే గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ సంబంధించిన స్కాలర్షిప్ అనమాట ఎవరైతే మెరిట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ హైయర్ స్టడీస్ కోసం చదవాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళని మగ్గి పెడుతుంటే అటువంటి స్టూడెంట్స్ కి ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేయాలనే తపనతో కోటక్ కన్యా స్కాలర్షిప్ అంటే కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ స్కాలర్షిప్ అందించడానికి వచ్చారనమాట ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ అనే వంటివి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ మారుతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బట్టి ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్ కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటది ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ తెలుసుకుంటే అంతకుముందు ముందు ఈ పక్క ప్రోగ్రామ్ కనుక చూసుకుంటే కోటక్ మహేంద్ర గ్రూప్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనమాట అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రన్ అవుతుంది ఇక వాటికి ఈ వేళ బంధువులు అనమాట వీళ్ళందరూ కోటక్ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ బ్రాంచెస్ అనమాట ఓకేనా ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు లైట్ గా నేను చెప్తాను మీరు కావాల్సిన డెప్త్ గా చదువుకోండి బట్ ఇక్కడ మాత్రం కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ కేఈజీఎఫ్ సారీ సారీ కేఈఎఫ్ కేజీఎఫ్ అంతం పిచ్చి పడితే ఇలాగే ఉంటుంది సరే ఇది కేఈఎఫ్ అంట అంటే కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ అనమాట ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫోర్టీన్త్ జనవరి అనమాట ముఖ్యంగా ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అర్బన్ పావర్టీ ముంబైలో ఉన్న అర్బన్ పావర్టీని తొలగించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కాలర్షిప్ ని స్టార్ట్ చేశారు అలాగలాగే ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఇండియా వైడ్ పాకింది అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇండియన్ గర్ల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ స్కాలర్షిప్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు దాదాపు వన్ ఫార్టీ స్కూల్స్ తో టైప్ అయ్యారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టీచర్స్ కి ప్రొవైడ్ సర్వింగ్ చేశారనమాట అంటే స్కూల్స్ లో అదేవిధంగా అబౌట్ వన్ లాక్ స్టూడెంట్స్ కి వీళ్ళు అనేటి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇక అసలు మ్యాటర్ ఇదే అనమాట డెడ్ లైన్ థర్టీ ఇయర్స్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నా కంప్లీట్ అవడం జరుగుతుంది అప్లికేషన్ సో మీకు బంధువులు లేదంటే ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఓకేనా ఎవరైతే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది చేసి ఉండాలి క్లాస్ బోర్డ్ లో ఓకేనా గుర్తు పెట్టుకోండి అంతకంటే తక్కువ ఉంటే ఎలిజిబుల్ కూడా కారు ఓకే వీళ్ళ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కనుక చూసుకుంటే సిక్స్ లాక్స్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఓకే ఇక మీరు ఈ వీడియో చూడాల్సిన లేదు అంతకంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు అప్లికెన్స్ యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మస్ట్ మస్ట్ అంటే తప్పని సరిగా సిక్స్ లాక్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అనమాట ఓకేనా ఇక మెరిటియస్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ అడ్మిషన్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే ఈ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటారో మెరిటియస్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్ అటువంటి స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఫర్ ప్రొఫెషనల్ అకాడమిక్ పర్సిట్స్ సచ్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ లైక్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా లైక్ మన ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఎల్బి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ అదర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లైక్ డిజైనింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇటువంటి స్కాలర్షిప్స్ అది కోర్సెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ టీ ఇక్కడ వేసాడు పెద్ద పీడేసాడు ఏంటంటే కోటాక్ మహేంద్ర గ్రూప్ లో ఆ సంస్థలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా ఆ ఎంప్లాయీస్ యొక్క స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ మా కంపెనీ కింద వర్క్ చేస్తున్నావు మళ్ళీ అన్ని బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నావు మళ్ళీ నువ్వు కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎలా అంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇది సపరేట్ బయట వాళ్ళకనే సో వాళ్ళు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ యొక్క చిల్డ్రన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదనమాట ఓకేనా మీరు కనుక ఈ ఎలిజిబిలిటీస్ కి మీ యొక్క మ్యాచ్
ఇక్కడ తెలుసు కదా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే అక్కడ పైన ఉంది కదా దానికి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇక డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే మార్క్ షీట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ లైక్ క్లాస్ ట్వెల్త్ యొక్క మార్క్ షీట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చెప్పాను కదా మార్క్స్ ఎంత ఉండాలో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్ ఇన్ కేసు పేరెంట్ లేకుంటే ఆ గార్డియన్ యొక్క ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అప్లోడ్ చేయండి ఐటీఆర్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఇన్కమ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అనుకుంటే అది ఒకటి అప్లోడ్ చేయాలి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి ఫైనాన్షియల్ సంబంధించి పేరెంట్స్ది ఇక ఫీ స్ట్రక్చర్ ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి ఫీ స్ట్రక్చర్ అప్లోడ్ చేయండి బోనఫైడ్ స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ లెటర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ మన ఇంటర్మీడియట్లో ఇచ్చేటప్పుడు మన మార్క్ షీట్ మనం తీసుకునేప్పుడు బోనఫైడ్ స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్ అని ఒకటి ఇస్తారు అది బోన్స్ సర్టిఫికేట్ కాదు బోనఫైడ్ సర్టి స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్ అనమాట అదేవిధంగా లెటర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ ఇన్ కేసు అది లేకోకుంటే లెటర్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ నుంచి అది ఒకటి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి అడిగిన ఇస్తారు వాళ్ళు మీకు ఓకే కాలేజ్ సీటు అలోకేషన్ డాక్యుమెంట్ అనమాట మీరు అలాట్మెంట్ చేసింటారు కదా సీటు మీకంటూ ఒక సీటు ఒక బెంచు లేదంటే ఒక చైరు ఒకటి అలౌట్ చేసింటారు అది ఒకటి మీరు ఒక లెటర్ ఉంటుంది దాన్ని అప్లోడ్ చేయండి ఖచ్చితంగా కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోర్ట్ కార్డ్ అంటే మీరు ఏదైనా మనకు వెబ్సైట్ కానీ టీఎస్ ఎంసెట్ కానీ లేదా జేఈ మెయిన్స్ కానీ అటువంటి అడ్వాన్స్ రాసింటారు ఆ ఎగ్జామినేషన్ స్కోర్ కార్డ్ సో అది తెస్తే మీకు మంచి బెనిఫిట్ అనమాట ఇన్ కేసు అక్కడ మాంటైజ్ చేసే అతను మీ యొక్క దీన్ని చూసి బెనిఫిట్ ఒక ఉత్తేజపూర్వక సంతోషం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ కూడా క్వాలిఫై అయిందని ఆ తర్వాత ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ పాస్బుక్ స్టూడెంట్ది స్టూడెంట్ లేకుంటే ఒకవేళ మైనర్ ఏంటే ఇన్ కేసు స్టూడెంట్స్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో కోటక్ మహేంద్ర వాళ్ళు అదంతా గుర్తుపెట్టుకుని సో మైనర్ అయితే మీ యొక్క పేరెంట్ యొక్క పాస్బుక్ ఇవ్వండి ఇక పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ స్టూడెంట్ ఇది డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేసు మీకు ఉంటే డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయండి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఫర్ సింగిల్ పేరెంట్ ఆర్ ఆర్ పన్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ కేసు మీ పేరెంట్ డెట్ అంటే వారి యొక్క సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా లేదంటే ఆర్ పన్ క్యాండిడేట్స్ ఇస్తే వారి యొక్క సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా అవి మీరు అప్లోడ్ చేయండి అనమాట మీరు వీటికి ఎలిజిబుల్ అయితే ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది కదా వాటి మీద క్లిక్ చేయండి ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రీవియస్ యొక్క డీటెయిల్స్ మీరు రిజల్ట్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళవి వాళ్ళు చూడొచ్చు ఇక్కడ కోటక్ వాళ్ళది అనమాట డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఇన్ కేసు మీకు మరింత డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఇచ్చారు మండే టు ఫ్రైడే వాళ్ళకి ఈ టైంలో అవైలబుల్గా ఉంటారు టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు వాళ్ళు తినడానికి కానీ ఏదైనా అర్జెంట్ పని ఉండి ల్యాండ్ లైన్ లో ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు ఎత్తకు ఉంటే ఇక్కడ కోటక్ స్కాలర్షిప్ అట్ ది రేట్ బడ్డీ ఫోర్ స్టార్ట్ డాట్ కామ్ అనే మెయిల్ ఉంది దానికి మెయిల్ చేసి మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని వా అందులో టైప్ చేసి సెండ్ చేయండి ఓకేనా ఇక సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కనుక చూసుకుంటే ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ టూ వైజ్ టూ స్టేజెస్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి మీ అందరిని మానిటైజ్ చేస్తారు ఎలాగంటే మీ యొక్క ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ ఫైనాన్షియల్ అదే అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అలాగా సెకండ్ రౌండ్ కి తీస్తారు అనమాట ఆ సెకండ్ రౌండ్ లో టూ రౌండ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ టూ రౌండ్స్ లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ అంటే లైక్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అడగరు మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ అకాడమిక్ ఇయర్ గ్రోత్ అంటే టెన్త్ లో ఎన్ మార్క్స్ వచ్చాయి లెవెంత్ లో ఎన్ మార్క్స్ వచ్చాయి మీ ఇంకా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ రాశారా ఎటువంటి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చా అవి అడుగుతారు మీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి అడగరు ఓకేనా అందులో నుంచి మరి మానిటైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ టూ రౌండ్స్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఇంకా లాస్ట్ రౌండ్ చూస్తారు ఆ లాస్ట్ రౌండ్లో ఫైనల్గా తీస్తారు వాళ్ళకి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా బ్యాంకులకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఈ స్కాలర్షిప్ యొక్క డీటెయిల్స్ అందుకంటే ఈ వీడియో క్లోజ్ చేసే ముందు ఒకటి చెప్పాలి ఇలాగే చాలా స్కాలర్షిప్స్ అనేది నేను చేశాను ఆ లింక్స్ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్స్ అంటే ఐ మీన్ స్కాలర్షిప్ వీడియోస్ యొక్క లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ పెట్టండి ఆ స్కాలర్షిప్స్ కూడా చూడండి మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా బీ పేషెన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి తట్టుకోండి బట్ సెలెక్ట్ అయితే మాత్రం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేది మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రొవైడ్ తెచ్చుకోగలుగుతారు ఇక ఇదేంటంటే కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒక అడిగారు నాకు ఈ స్కాలర్షిప్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఇది ఎలిజిబుల్